Let's go to Mark 5. Mark 5. Mark 5. Mark 5, please. And then uh, uh, from verse 15. Mark 5 begins with Wakati Yesu alipoenda pale Gadarin akakuta ule mwenda wazimu alikuwa anazunguka huko makaburini kule milimani alafu baadaye walipokutana akamkomboa alipomkomboa uh, hapo hapo sasa ndio tunaelezewa yale kile kilichoendelea then they came to Jesus sasa ni watu wa Gadarin wakaja kwa Yesu and they saw the one who had been demon possessed and had the region sitting and clothed and in his right mind and they were afraid wakaja wakaona yule alikuwa mwenda wazimu na wakashangaa sana wakaogopa bibi the word is wakaogopa let me explain this kile kilichoogopa sio watu ni kile kilikuwa ndani yao sababu watu wana gadarin ni watu walikuwa na unajisi mwingi sana walikuwa naishi kinyume cha neno la Mungu neno la Mungu lilikuwa lina instruct wayahudi ya kwamba wasishiriki katika mambo ya kulisha na kukura gurwe according to the law of Moses na hao watu walikuwa nafanya biashara ya kuuza ngurwe na kulisha ngurwe so the whole legion was uh, defiled na kwa hivyo they had a serious spiritual problem na walipoona ngurwe zao zimekufa they were makawa wakawa na hasira zaidi makawa na hasira zaidi hawangeweza kukaa chini ya ule utukufu kwa hivyo walimpembeleza atoke kwao kuna watu hawawezi kukaa chini ya utukufu unaona saa hii tukianza maombi very serious hapa kwa hii kanisa one week one month kuna watu hautawaona kanisani tena kuna watu wao wanapotea tu moto ikiwa kali wanapotea kwa sababu hawawezi kustamili kukaa chini ya utukufu kwa sababu sio wao wako na shida ni kile kilicho ndani yao kile kiliko chacho ndani yao kinawasukuma kinawafanya watoroke kwa sababu haiwezi kustahili uh, 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 <laughs> the good kizoili wat kusta eh hey, dio yo kukaa chini ya ule utukufu kwa sababu ya joto. So yule mtu sasa akikosa hekima ile mapepo iliyo ndani yake itamuondoa kwa utukufu impeleke mahali kuna ubaridi mahali sasa itakuwa inaendelea kumtawala. And I've seen even a lot of people moving from the church and going to other places. Hata mpaka unashaka ukisikia mahali anaenda mpaka unashaka. I don't believe it. Uyo amerudi huko bye sio yeye ni kile kilicho ndani yake kilimsukuma mpaka kikampeleka huko watu wa gadali walipoangalia Yesu wakaona ule utukufu ulikuwa ndani yake wakashidwa na kuistamili na sasa wakamwambia wewe eh tuondoke tunaona sisi hatuwezi kukaa katika mahali pamoja but i thank god biblia inasema kwamba yule aliyekuwa mwenda wazimu wa sasa amekombolewa hana zile vitu ndani yake ndiye inasema kwamba wakati Yesu alipoanza safari ya kuondoka akamwambia sasa mimi nataka kuenda na wewe kwa sababu sasa aliona amani na ushindi mkubwa kukaa chini ya ule utukufu kwa hivyo alikuwa anataka kuperekana na Yesu hakuwa anataka kuachwa na Yesu hakuwa anataka kuachwa kama wenzake alikuwa anataka kukaa chini ya ile mavuri ya ule utukufu naye bwana biblia hapo chini inasema kwamba akamwangalia na akamwambia Asha Asha ningependa wewe rudi kwenu ukawaambie watu wenu ukawaambie marafiki wako yale makuu Mungu ameokutendea na kuhusu upendo vile Mungu amekuhurumia mambo mawili alitumwa na two messages aende akaambie watu wao number one ukawaambie vile Mungu amekuhurumia na ukawaambie makuu matendo makuu yale Mungu amekufanyia Yesu akaenda yule ndugu akawacho aliyekuwa mwenda wazimu jana 
akaanza kuhubiri akapenya katika miji sita ya diakapolis akawehubiri injiri kukawa na revival kubwa sana kwa sababu watu waliamini ujumbe wa ule mtu na wakaweka imani yao kwa Yesu maisha yao yakabadilika haleluya bana asifiwe sana mtu aliyeelewa mwito wake ni mgani aliyeelewa mwito wake ni mgani bana asifiwe sana siku ya leo kuna watu wengine mimi nimekutana na wao na hapo awali nilikuwa ninajiuliza what's happening wengine wanasema ya kwamba mimi sijui ni kama Mungu amenisahau mimi sijui baraka zangu zimechelewa naona wale wengine wanabarikiwa mimi ninawaachwa mimi hata ninaona kama hapa ninaona kama hapa hakuna Mungu a lot of maneno 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 yasiyoeleweka na msasa mtu anafikiria pengine Mungu anapatikana Nairobi pengine Mungu anapatikana Kithurai pengine Mungu anapatikana Kiandutu Unaona sasa ameanza safari za huku na huko kuzunguka zunguka kitafuta Mungu. Lakini lakini niko na swali nataka kuuliza na leo nataka tusemezane. Mambo ya kubarikiwa na Mungu huwa inaanza na wewe mwenyewe kuelewa mwito wako. Wewe mwenyewe kuelewa mwito wako. Hebu niwaulize swali. Hebu niwaulize swali. Mimi nilipoajiriwa kazi mahali nilikuwa ninafanya kazi. Nilipopewa ile barua. Ningekosa kuipeleka ni report kazini. Ningepata mshahara. Ningeenda ni report pale kazini. Alafu nianze kufanya mambo yangu. Sio ile nilitiwa Sio hiyo niliajiriwa kufanya nianze kufanya mambo yangu yale yananipendeza yale ninaona mazuri alafu nigojee mwisho wa mwezi nitaenda kupokea mshahara ingewezekana lakini wakati nilipofanya ile kazi nilikuwa nimeajiriwa kuyafanya nilikuwa na haki ya kudai mshahara wangu mwisho wa mwezi hivyo ndivyo Mungu wetu alivyo Nimesema leo kuna watu wengi wameishi kanisani lakini wanaishi kwa neema kwa kuhurumiwa kwa sababu kwao hawana haki yeyote hawana haki yeyote kuna watu wengine wanakuanga na haki ndani ya kanisa haki haki ni kumaanisha kwamba every time they appear before the lord Mungu anapowatazama hivi anakuja welcome anawaambia welcome good and faithful servant kwa sababu wewe umekuwa mwaminifu kwa zile vitu ndogo ndogo sasa wakati wako wa kuinuliwa umefika kila wakati Mungu anapowaona anawapongeza anawaambia welcome good and faithful servant umekuwa mwaminifu kwa vitu ndogo ndogo na sasa wewe nafasi yako sasa wakati wako wa kuinuliwa lakini kuna wengine every time they come before the lord wanakuja na mararamiko eh, kwa nini wewe Mungu umenisahau kwa nini wewe hujanibariki mimi ninaona hata wewe kama hauko hapa <laughs> nimeobewa hata mimi nimeomba hata sijui a lot of a lot of confusion but nothing is happening in their lives watu wengine Mungu asipowahurumia kwa sababu sasa unaona huyu mtu alitumwa na ujumbe mawili ya kwanza vile Mungu amekuhurumia watu wengine ni kuhurumiwa wanahurumiwa tu na Mungu kuishi kwao ni kuhurumiwa tu na Mungu. Let me come to my my point. Juzi nisikia mhubiri mwingine wa Kenya tu. Mhubiri na heshima. Mimi napenda kusikiza watu wengine. Kwa sababu unaposikiza watu wengine walio naeongozwa na roho wa Bwana, Mungu atakunenea. Wakati ukiwa na roho mtakatifu Usikize mtu anayeongozwa na Roho Mtakatifu utasikia Mungu akiongea. So I listen to that man of God. And it was a very small clip, two minutes or less. But he said something that changed my perspective. Kasema ya kwamba injili ile tunahubiri leo 
ni kama iko tofauti na ile tunahubiri katika uh, ile ilikuwa inahubiriwa na mitume na wakati wa Yesu kwa sababu siku hizi mtu akiokoka hapa kuna mtu ameokoka hapa leo mtu honokata kukumudhi honoki leo umudhi huko kuna mtu aliokoka hapa leo mtu akiokoka kuna mtu anataka kuokoka by the way wewe unataka kuokoka mtu akiokoka hapa leo sisi baada ya kumuombea hapa huwa anaambiwa ya kwamba na uonane na, na pasta ama na kiongozi akupatie instruction akija kwa kiongozi ama kwa pasta anampatia instruction na anamwambia sasa wewe ujue kutoka leo umeokoka na sasa wewe uwe una number one. kwa sababu umeokoka uwe unaomba sana kila siku uwe unaomba na kwa sababu umeokoka na huyo nasoma bibilia sana ajabu la tatu kwa sababu umeokoka uwe unahudhuria ushirika na unakuja kanisani na unakuja kanisani that's okay all those things are important ni muhimu haya mambo yote ni muhimu lakini kuna kile kilicho cha maana zaidi kuliko hiyo what do i mean what i mean is this na unisikize vizuri sana sababu nataka kueleza vizuri wewe haukuokolewa na Mungu ili uwe unakuja kanisani ah ah asha Mungu hakukuokoa uwe unakuja kanisani Mungu hakukuokoa ati uwe unaomba no no Mungu hakukuokoa ati uwe unasoma neno never lakini yale mambo ni muhimu yale mambo ni muhimu ili ya kusaidie kufanya ile kazi ulipewa na Mungu wakati alipokuokoa lakini yale mambo sio ya kwamba uliitiwa yale mambo let me put it in another way mtoto anapozaliwa mtu anapo ama ama mtu yeyote mtu chakula si ni mzuri kuoga na kulala si ni mzuri lakini nani alizaliwa ndio awe anakula jibu ni jibu ni jibu nani alizaliwa ili awe anakula nani alizaliwa ili awe anaoga na kulala vizuri nani lakini haya mambo si ni muhimu sana katika maisha ya mtu katika maisha ya binadamu si haya mambo ni muhimu sana lakini nani unajua yeye ati huyu huyu alizaliwa kazi yake ni kukula tu huyu alizaliwa kazi yake ni kula ni kuvaa vizuri kuoga na kuvaa vizuri na kulala ati hiyo ndio kazi yake nani huyo haya mambo ni muhimu sana lakini ni ya kusaidia mtu ili akaweze kutekeleza kazi yake ya maisha si ni ukweli si ni ukweli wapendwa hatusemi chakula ni baya a a a a chakula ni mzuri hatusemi kuoga ni baya hatusemi kuvaa vizuri ni baya hatusemi kulala ni baya yani ni, ni muhimu lakini yale yale mambo ni ya kusaidia mtu ili akaweze kufanya ile kazi aliyo aliyo itiwa na Mungu bwana asifiwe sana hiyo ni mambo ya maisha ya kimwili sasa turudi katika maisha ya kiroho turudi sasa katika maisha ya kiroho ya kwamba Mungu alikuokoa akiwa na akakupatia kazi na hiyo kazi ndio ni mimi nataka kueleza siku ya leo let's move very quickly John chapter 15 John chapter 15 verse 16 underline that scripture Underline that scripture. John 15 verse 16. Are you there? Very good. Very good. Nataka tuenede pole pole. Inasema hivi, you did not choose me, but I chose you and I appointed you that you should go and bear fruit and fruit that your fruit should remain. And whatever you ask the father in my name he may give you Hello Hello and taka tukutembea pole pole Nani anaongea 
Munijibu haraka diyo tuende. Nani anaongea? Sini mungu? Sini mungu anaongea? Anaongeresha nani? Wewe, eh? Wana aswe sana. Bibiria inazema ya kwamba sio wewe, wewe wajiku, wewe mutuli, wewe whoever, uriye chagua mungu. Mungu die alikuchagua. Na alipo kuchagua, akakuita. Na alipo kuita, alikupatia kazi. Na ile kazi ulipewa, ni ya kumuzaria mazao, na mazao ya kudumu. Na ukifanya hivyo, chochote utakacho omba baba kwa jina lake, na wewe utapewa. Look at that scripture again. That is your appointment letter. Iyo dio barua yako ya kukuita katika huduma. Dio ujue ya kwamba wewe umeitwa kama vile ni meitua, na kama vile wale wengine wa meitua. Hakuna mu, ata wale wote wa meitua, wa meitua na iyo barua. Iyo dio barua. Your appointment letter. Na imeandikuwa jina lako katika mahala pale. You. You ni wewe. You ni wewe. Imeandikuwa jina lako. Hapo you inamanisha wewe. Wewe jina lako weke ya pale. Sio wewe ulichagua mungu. Mungu diya likuchagua. Mm -hmm. Kwa hivyo hii barua hiko na leta hedi ya binguni. Na imeandikuwa na mungu mwenyewe. Na imeadreziwa wewe mwenyewe. Jina lako limewekwa katika mahala pale. Na inasema ya kwamba. Hmm? Aliweza kukuchagua wewe Na akakuinua Akakupatia kazi That is your job description Ile kazi umepewa Ile nafasi umepewa katika nyumba ya buwana Dio gani Ile kazi unastahili Mungu alako na matarajio ya kwamba Dio unastahili kuwe unafanya katika nyumba ya buwana Dio gani Anasema hivi Anasema hivi Ni ili ukaweze kumuzalia mazao Na mazao ya kudumu Wewe uliitwa ili ukafanya kazi ya kumuzalia mazao na mazao ya kudumu. Alafu hapo chini unaona what you call remuneration. Utakuwa napata uh, maripo yako na muna gani. Ukifanya hiyo kazi utakupata maripo yako na muna gani. Kwa sababu gai timuli ya nguru. Yare yote tunafanya katika ufalme wa binguni. Yeye ua, ua naripa. Kuomba anatulipa. Kuitines anatulipa. Kufanya kazi yoyote ya huduma, kujitolea, anatulipa. Bwana asifuwe sana. Tunapofanya hiyo kazi ya witnessing. Kwa sababu buwai, Yesu anasema, alikuchagua na akakuita ili ufanya witnessing. Ulete watu katika ufalme. Na ukifanya ile kazi, basi anasema ya kwamba, chochote, utakacho omba. Baba kwa jina lake na wewe utapewa Kwa hivyo your salary is there Mushara yako imewe kwa wazi wazi pale Hakuna mutu alie itua na mungu Haku, hana, Hayuko katika perora ya bwana Kila mtu alie itua na mungu Amewe kwa katika perol ya bwana Na mutu tudi anaweza kujitoa katika hile perol Kwa kukosa kufanya kazi Ukikosa kufanya kazi <coughs> Utajitoa katika hiyo perol Halo Yes. Lakini unapofanya hiyo kazi kwa waminifu Every time you appear before the Lord Anakuambia welcome Good and faithful servant You've been faithful with little things Today I'm going to promote you And entrust you with the greater things Amen Hebu inuwa mkono wako Sema mungu baba Sema kwa guvu kama mutu anamanisha Mungu baba Nimejua Ya kwaba unanijua kwa majina Unanijua kwa majina Na umenichagua Mimi Na umeniita Mimi Na umenipatia kazi Katika nyumba yako Na ile kazi umenipatia Ni kazi ya kukushudia Ni kuzalie mazao Na mazao ya kudumu Nikifanya hivyo Wale Chochote nitakacho omba Kwa jina lako Nitapata Amen Hivyo nukumanisha uta pungukiwa na chochote God pays Mungu uwa naripa Inashangazi kuhizi kuna watu uwe wanasema Kwa haba mimi zina kazi Hakuna kazi Kazi hiko Mungu wa mepeana kazi Hallelujah 
Hata mimi mwaka wa 1993 Mungu aliniambia niwache hiyo kazi na niweze kufanya kazi yake. Na nimefanya hii kazi nao for 30 years. Sijaenda ku ati, ati, sida, sijaenda nikatolewa kwa payroll ya corporation 30 years ago na sasa nikaingia full time katika payroll ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Na Mungu ndio huwa ninategemea for the last that miaka 30 mimi sijaajiriwa na watu. Miaka 30. Huyu Mungu ni mwaminifu. Huyu Mungu anaweza kukulipa ukifanya kazi yake na uaminifu. Lakini kwanza lazima uelewe ile kazi umepewa. Ile kazi umepewa ni ya kwamba ufanye kitu inaitwa witnessing. Ah, turudi kwa yule mtu katika Mark chapter 5. Biblia inasema ya kwamba alitumwa akaambiwa nenda urudi kwa watu wenu na kwa marafiki wako na uambie kuhusu upendo wa Bwana na uambie kuhusu matendo makuu yale Mungu amekutendea. Amen. Witnessing alitumwa alipookoka mara moja akatumwa kwa marafiki wake kwa watu wao. Hiyo ndio Jerusalem yake. Mwe yule mama Musamaria alipookoka Biblia inasema alikimbia kwa majirani wake na watu wa kijiji ya Samaria akawatangazia ya kwamba kujeni muone mwanaume ameniambia mambo yote yale mimi nimekuwa nikitenda hapa si huyu die Mesaia haleluya na akarete revival kubwa sana na akabadilisha muji wao wote baada ya kuokoka baada ya dakika 20 kuwa tu na Bwana unajua watu wengine wanachangajikiwa wanafikiria ya kwamba to witness ama kushai, kushuhudia mambo ya Yesu lazima aperekwe chuo cha bibiria e, aombe yawe muhubiri atawazwe sijui awekerewe nini mikono na mwagiwe mafuta na abalishwe nguo na pe, a a hizo hazina haja kile unahitaji tu ni kuelewa mwito wako kazi yako bwana asifiwe sana haleluya Biblia inasema ya kwamba Petro alipokutana tu na Yesu alikimbia akalete ndugu yake the same same hour hakugojea kesho hakugojea perekwe bible school so Mungu ametuita ili tuwe mabaruzi wake amen na hiyo ndio ile kazi kubwa sana Mungu amepeana hapa ulimwenguni juu yako na sasa hiyo ndio inashirikisha uhusiano wako na Bwana it is based on that How faithful are you katika ile kazi Na nimesema hivi nirudie tena Watu wengine wanachanganyikiwa Kwa sababu sasa wanafikiria Uyu mungu anapeana vitu zake hii Ovyo hovyo 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 Hakuna kampuni inapeana vitu zake ovyo hovyo Hata serekali kuu Hata county government Hayendi kipeana vitu zake ovyo hovyo 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 There are conditions Kuna mambo, kuna mashati Lazima utimize Dio uweze kuenda kuchukua mushara kwa county Kuenda kuchukua mushara kwa kampuni ya safaricom Hii Bwana asifuwe sana. Kwa kampuni ya ikwete, kuna mambo lazima kuwe na that engagement. Na tena, uweze kuhawa ha, hakikishia ya kwamba umefanya kazi yako kulingana na that engagement. Bwana asifuwe sana. Usipo fanya kazi yako kulingana na that engagement, they can strike your name from their payroll. Hallelujah. You were patched. Itolewe kutoka kwa your payroll. And they will no longer support you. They will no longer give you a salary. They will no longer give you an allowance. They will no longer care for you. Walakua nazema ya kwamba so and so alikuwa mfanyikazi wetu. Mungu ameita wafanyikazi na mfanyikazi ni wewe. Wewe unajulikana na mungu kwa jina lako. Ame kuandikia barua ya appointment letter. Lakini yo barua, what have you done with it? Calling yetu ni moja. Calling yetu, mimi niliitua na yu appointment letter. Na wewe umeitua na yu appointment letter. Tofauti yangu na wewe na yule mwingine ni ile neema tuko nayo. Kwa sababu nayo neema ile ni na operate nayo na mwingine na operate nayo. Inategemea the level of their sacrifice. The level of my sacrifice. Mimi niko katika ile kiwango ni meweza kufikisha uh, the bill zangu. Eh, kujitoa kama the bill na kutoa the bill zangu. Na wewe uko katika ile level we mwenyewe umejichagulia. Kila mtu wako katika kiwango chake. Operating uh, katika, katika mambo ya neema ile inafanya kazi katika maisha yako. Lakini mambo ya muito, mimi nimeitua, bebe, wewe umeitua. Mimi nimeadikiwa barua kama vile umeadikiwa barua. Na mimi, na mungu wako na matarajio juu yangu kama vile wako na matarajio juu yako. Na yule alienita, diyo ya mekuita. Na yule mushara, ameniaidia, diyo ya mekuahidia. Wana asifuwe sana. Aleluya. Aleluya. 
Bana asifesa. Ya kwamba tuli, tuli chaguliwa. Na tukaitwa. Na kuitwa ni kupewa kazi. Kulipewa kazi. Na ukaandikiwa barua. Hakuna mtu wana barua hapa. Hakuna mtu hapa hajakuwa engaged na katika ufalme wa binguni. Our difference is, what are you doing about your appointment letter? Kuna watu wa wanapewa appointment letter, wanakosa kuripot. Wengine wanapewa appointment letter, analipot, lakini anakosa kwenda kufanya kazi. Badala ya kufanya kazi kwa ofisi, anaenda ku, ku, kuendesha magari ya wenyewe, anaenda kupiga matatu, ba, uh, bafu za matatu, eh, kumi, 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 hamsini, 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 hamsini. Atalipo na nani? Lazima ili uwe na haki Unipate hapa nikimaliza Ili uwe na haki Ya kupata mshara wa bingu Lazima Ufanye kazi kulingana Na vile ulivyo itiwa Kulingana na barua yako Kazi yako lazima ilingana na barua yako Salimia mtu muambia kazi yako lazima ilingane na barua yako iliyoandikiwa. Kazi yako lazima iandamane na ilingane na barua. Ile uliandikiwa kwa barua kazi yako lazima ipatane hivi. Ndio uwe na haki. Na kuwa na haki ni kumaanisha kwamba saile tu you appear before God anakuambia welcome good and a faithful servant. Kuna watu wengine hata Mungu aweze kuangalia. Kwa sababu gani? Kwa sababu wamepewa kazi wamekataa kazi. Halo. Hii ni ngumu. Lakini si ni nzuri. Eh? Wapi wanajua sasa wameitwa kabisa? wameitwa kabisa na wamepewa kazi Inua mkono kama unajua sasa tu umeitwa na umepewa kazi na Mungu hapo na matarajio juu yako na umeelewa kazi yako ya kwamba wewe ni baruzi hebu niwaambie kitu siri moja baruzi ni mtu ana anaishi kama mfalme baruzi anaishi kama mfalme bila unaona Ruto akikaa hapa kuishi ma... Baruzi wake Amerika anakaa hivyo. Ako na security, ako na bedera, anakaa katika ikuru, ikuru ya embassy, ana eh, ni mtu mkubwa sana. Baruzi wa taifa. Na wewe ni baruzi wa pinguni. Kwa sababu yule baruzi anakuanga na haki ya kuwakilisha mfalme wake. Na wewe ni baruzi. Kwa hivyo hauna hau haja ya kungengana. Lakini itakuwaje itakuwaje mtu hajafanya ha? alipewa kazi na TSC akaandikiwa barua akaambiwa ripoti katika Adhome Primary School na haku report alafu anataka mshahara kwa TSC na mimi nimeajiriwa na TSC na mimi naona hii kama hii TSC ni mbaya sana kwa sababu niliona hawakunipatia mshahara ama Aliripoti kule dhome. Akafanya wiki biri, arabu akapotea. Miezi sita hata ajulikani yako wapi. Bila wanafanyanga, ni kusimamisha mushara yake. Arabu sasa, haya naanza maramiko. Tiesi hawa, kubwa tiesi naona kama ni wabaya zana. Mimi sijui wako na shida gani. Kwa sababu sasa, mimi sijapata mushara angu miezi mitatu. <laughs> na hea, ajafanya kazi miezi sita. Mambo ya mwili, yaweza kutufunza mambo ya kiroho. Hmm? Acha ni malize Dio tuombe Leo tutaombea watenda kazi Kwa sababu leo ninaona kuna nema ha? Leo hata wewe Utaanza kutuletea watu wenu Your Jerusalem is your home Watu wenu 
Sasa wengine wako hapa watu wao hawajaokoka, dada zako hazijaokoka, ndugu zako hazijaokoka, watoto wako, wazazi wako, hai majirani wako dio wabaya zaidi, marafiki wako dio wabaya zaidi. Na sasa wewe tu uko pale na mtangu uokoke, hatujawahi kuona umetuletea mtu hata mmoja ona tahika jirani hata mtoto ya jirani kumpembeleza hivi tu hata afadhali umnunulie suite ya shiri ya, 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 ya shiriki moja eh umpembeleze umpembeleze mfanye urafiki umlete kanisani hujawahi hebu niulize siku ile utasimama mbele ya bwana utamwambia ulifanya kazi gani ati mimi niliomba eh hey, maombi haukuita uombe ati mimi nilisoma biblia mungu hakukuita usome biblia mimi nilikuwa ninakuja kanisa hakuna mshahara wa kuja kanisani my friend get it right today hakuna mshahara wa kuja kanisani ati mimi nakuja kanisani mimi naombanga mimi nasomanga biblia hakuna mtu alikuita kufanya haya mambo haya mambo ni ya kukusaidia uwe barozi mzuri kuomba ni kuzuri kwa sababu inakusaidia unapoenda kuitineza uwe na nguvu za bwana kusoma biblia inakupatia hekima na maarifa ya bingu unapoenda kuitineza kuja kwa ushirika inakupatia nafasi mnapanga pamoja vile mtaenda kuitineza lakini haukuitwa ati, ati mimi wewe unafanyanga nini mimi naendaga tu kanisa Kazi yako ni gani? Mimi kazi yangu tu ni kudhulia tu ibada. Hakuna mwito kama ule. Hakuna mwito kama ule. Uelewe vizuri leo hakuna mwito kama ule. Ule mwito Mungu amekupatia ni kukumuzalia mazao na mazao ya kudumu. Hata afadhali ulete ka, katoto ya jirani. Eh, sasa hiyo umefanya kazi. Eh. Ka, ka, kana ka deipa, kana ono ka ono ka heneli ukagure vitu kana mudhiguiti. Eh, kareka kani thaini. Kareka za makini. Sasa hiyo umefanya kazi ile umeitiwa ingine hati mimi ninaobanga hakuna mtu aliitwa na Mungu ati ati di awe anaomba hakuna kuna mshahara hakuna 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 kazi ile uliitiwa ile barua umeandikiwa imesema ya kwamba ulete mazao na mazao ya kudumu maombi ni ya kukusaidia ulete mazao fellowship ni ya kukusaidia ulete mazao kusoma biblia ni ya kukusaidia ulete mazao so that you are more effective katika ile kazi Bwana asifiwe sana. Haleluya. Yeah, mimi walipo ni ajiri, walinichukua wakanipeleka shule. Eh? Nikasoma, 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 lakini sikuwa nimeajiriwa ati ndio niende nikasome. No! Mimi sikuwa nimeajiriwa kazi na idara ya posta ati ndio niende nikasome ati masomo. Habana, lakini waliona ni umuhimu mimi nisomeshwe ndio niweze kufanya ile kazi yao vizuri. Sawa sawa. Eh? Na wewe maombi, neno, kushirika, haya ni mambo ya kukusaidia kufanya ile kazi uliitiwa. Kuna mtu, hakuna, hakuna mtu aliitwa kanisani ati mimi kazi yangu ni kuja tu kwa ibada. Hakuna. Kuna mtu kama hiyo. Maya ni. Kuna. Mimi kazi yangu ni kuomba. Hakuna. Kazi yangu ni kusoma Biblia. Hakuna. Hakuna. Go ye. Angalia. Yesu wa kibatuma. Go ye. Preach to all nations. Baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. And teach them to observe everything that I have taught you. Amen. Naona. Aliwaita kawatu. Arafu akawambia. You will ask one eight. You will receive power. Wengine hapa wanalianga. Mimi nataka Mungu nijasara. Ni wakana na dini. Niweze ni niwe ninaongea na dini. Niwe nina tafsiri dini. God is not interested. Hakuna mtu huwa anajazwa na roho na Mungu ati ndio awe anaongea na dini. Hakuna. Hakuna mtu huwa Mungu anajazwa na roho na Mungu ati ndio awe ana tafsiri dini. No. God will not do that. But purpose ya watu kujazwa na roho. Yesu anaeleza katika Acts chapter 1 verse 8, you will receive power to be my witnesses, to be my upokee nguvu za kuwa shahidi wangu in Jerusalem, Judea, Samaria to the ends of the world. Jude, Sama, Jerusalem ni wapi? Watu wenu na marafiki wako wale wote mnakutana kila siku hiyo ndio Jerusalem yako mahali Mungu amekutuma yes hmm? 
but you shall receive power when the Holy Ghost comes upon you. And you shall be my witnesses. God is looking for faithful witnesses. The witness ni yeyote. Mutu wana kubiriwa saa yoyo yoyo na anaanza kuwa witness. The Samaritan woman. Peter is another example. The ex-runatic wakule gadarins is another example. Jana alikuwa muenda wazimu, leo alikuwa muhubiri. He was an apostle. The following day he was an apostle. Witnessing the love of Jesus and the great things of Jesus. The following day he was an apostle. Atu wewe, wewe aliku, nani alikufanya mutume? Nani alikufanya mutume? Eh, wewe unajifanya muhubiri? Eh, eh, wewe wacha. Ah. But he would answer them and told them, God, Jesus Christ sent me to come and tell you about his love for you. And you can also open your eyes and see the great things he has done for me. Yes. It's God who has called you. It's God who has sent you. Wale wawo wale wanatumwa na watu. Wale wanatumwa na kanisa. Ule muito mzuri ni wa mungu. Si wa kutumwa na watu. Ukitumwa na watu utatumikia watu. Ukitumwa na mungu utatumikia mungu. Let me finish. Let me finish now. From the book of Ezekiel. Chapter 29 verse 17. Ezekiel chapter 29 verse 17. Yonu waombe sasa. Biblia inasema and it came to pass the 27th year in the first month of the first day of the month the word of the Lord came to me Unapofanya kazi yako kwa waminifu kuna siku ya malipo kuna payday Unapofanya kazi yako kwa waminifu kuna payday inakuja bele yako siku ya kulipwa mshahara wako alafu biblia inaongeza katika verse 18 son of man mungu sasa anaingia katika payday anaanza kule wa, kuangalia katika payroll amerete payroll sasa katika payday na anauliza son of man nebukadineza mfalme wa babiloni na jeshi lake alifanya kazi kubwa sana pale katika muji wa taya eh kila Kila kichwa ya vichwa vyao vikawa na upala na mi mabega yawe ikababuka na uyeye na jeshi lake. Lakini hawa kupokea mushara yeyote kwa ile kazi ngumu waliofanya. Verse 19. Na kwa hivyo, buwana asema hivi. Mimi nitampatia Nebukadinezaru mfalme wa Babiloni ni mpatia utajiri nitampatia Misri iwe achukue utajiri wake na watu wake ili iwe mushara wake na jeshi lake na mimi nimempa taifa la Misri kwa sababu ya ile kazi yeye alie nitfanyia ama alie nitumikia question Kama mungu anaweza kulipa, aite watu wa mataifa wa mfanyie kazi na awalipe. Kwa sababu mungu ni mungu. Hata wale hawajaokoka bado ni watu wa mungu. Na mungu huwa na walipa. Mungu huwa na walipa. Yeyote ya muaminifu kwa mungu razima alipwe. Eitha umeokoka ama hujaokoka. Watu wote ni wa mungu. Na as long as umeti mungu. Lazima upe, upoke baraka zinazo adamana na kuti kwako Mfalme Nebukadinezaru akaitwa na mungu akatumwa mujiwa taya Kwa sababu ulikuwa umeazi mungu sana 
na sasa mfalme na Bukadinezaro akatumiwa kama kiboko cha Mungu cha kuupanish ule muji wa Taya na akaenda pale na jeshi lake watu hawajaokoka wa lakini wakafanya ile kazi kwa roho safi paka vichwa vyao vikawa na upala paka mi, ma, mabega yao ikababuka kwa sababu ya kufanya ile kazi kwa upendo na kwa nguvu na kwa bidii alafu Mungu siku ya Pelol anaitisha Pelol anauliza na mfalme na wale waskari wake wote tuliwapatia nini ikasemekana ya kwamba hawakupata mshahara basi anasema na mimi nitawapatia taifa la Misri waende wakateke watu nyara huko na wachukue utajiri wote wa Misri wajiripe wenyewe iwe mshahara yao kwa sababu ya ile kazi nzuri walionifanyia mimi waliponitumikia wakati walipoenda kupigana vita zangu kule Taya Ebu ni waulize Mungu wa majeshi aliye wa haki sana kama anaweza kuambariki na kuwafanikisha watu wa mataifa kwa sababu ya kuwa waminifu kwa ile kazi Mungu amewapatia na je na wanawake je na wana wa Ibrahimu je na watu wa Kristo waamini wadugu na wadada anawezaje kuwazidishia Halo Hakuna siku ingine tutaanza kudai mshahara kama hatujafanya kazi. Kwanza tutamani kufanya kazi. Dio tuwe na haki. When you appear before God, anakuambia, "Welcome my daughter, good and faithful servant." Kwa sababu ya vile umefanya kazi ya Bwana. Watu wengine wanalilia Mungu tu. Mungu anawaangalia hivi. Biblia inasema I mean, I mean, I mean Matthew 24:25. Nasema ya kwamba about the parable of the talents. Nasema ya kwamba mwingine akakuja akasema mimi nilijua wewe unapenda sana kuvuna mahali hujapanda. Eh, kwa hivyo hii talent yako nikaenda nikaificha kwa mchanga. Sasa siuchukue kile kilicho chako. Akaambiwa you lazy and wicked servant. Why didn't you put my money to the bank I would have received it with interest. Akasema hiyo moja ako nayo inyang'anywe. Adiposa unaona maisha ya watu wengine badala ya kwenda juu inarudi chini. Kile hata kile kidogo wako nacho kinaanza kupungua. Kwa sababu ya kukosa kuwa careful kwa assignment, kwa assignment. Mambo ya missions. Mambo ya witnessing. Missions witnessing sababu hiyo ndio ile kazi kanisa imepewa kazi kubwa sana ndio hiyo missions and witnessing sasa kwa sababu ya kutokuwa faithful hata kale kadogo wako nacho inaanza anaanza kupoteza bwana alisema hiyo kidogo wako nayo inyang'anywe ipewe yule yako na nyingi na yeye achukuliwe arushwe nje mahali atakuwa na ha? anashaga meno na kuomboleza na kilio kingi akaingizwa kwa mateso. Kwa hivyo walio waminifu unaona badala ya kuinuliwa wanasukumwa kwa mateso. Kwa sio waminifu. And that's why a lot of people are complaining and your life can never be the same again. Uko pamoja nasi. Na umesema ya kwamba Mungu niwezeshe kutoka leo nitakuzalia mazao. Kutoka leo nimejua kazi yangu kutoka leo nitabidi simama tuombe alize ibada hawa ndio wale watu wa kwanza nataka kuombea alafu nataka kumalizia na wale wale watu wako katika miongoni mwetu wanajisikia ya kwamba wanapitia vita kali sana wasioelewa inatoka wapi hawa ndio nitaomba nao watu wa nafasi ya pili Nafasi ya kwanza nimesema wale wameelewa ya kwamba mwito wao kwa nini Mungu alikuita kwa nini Mungu alikuita kama umeelewa kwa nini Mungu amelikuita na matarajio yake kwako basi nimesema usima kujeni hapa eh acha mweke milango ikiwa imefungwa watu wasitoke wakati tunaomba jeni hapa
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Baba ulie tupenda na ukatuita. Kwa maji na ukatuita. Ukamuambia Jeremiah ulimjua kabla hajawekwa katika tumbo la mama yake. Na ukamweka kando kwa ajili ya kazi yako kubwa. Baba hata sisi ulitujua. Na diposa ukatuchagua na siku ya leo umbwana umetuita katika kazi yako tuwe mabaruzi wako. Tukufanyia witnessing kutoka Jerusalem. Twende Judea, Samaria, mwisho wa dunia. Tumeelewa kusudi lako la kutuita baba. Ili tuweze kuwa na mazao. Na mwaka huu tutaweka bidii kuleta mazao. Kutoka leo tutatoka hapa tuanze kuitness kwa watu wetu kwa marafiki zetu kwa majirani wetu tutawaleta katika ufalme kwa sababu umetupatia kile chochote tunachohitaji ili tuweze kuwa mabaruzi wazuri kwa injiri inua mkono wako sema Mungu baba katika jina la Yesu nimekubali Bwana nisamehe kwa sababu ya kukosa kuelewa mwito wangu Bwana nisamehe Bwana nihurumie kutoka leo nipe roho wako nguvu zako nifanye kazi yako nifanye kazi yako ili nikija mbele yako uwe unatamuka wewe mtendakazi mwaminifu karibu sana wewe mtendakazi mwaminifu baba ni asanti kwa sababu nimeelewa na nimejua katika jina la Yesu uliniita nikakuzalie mazao na ni mazao ya kudumu baba wetu kutoka leo mimi ni muhubiri wa hii injiri kwa majirani kwa watu wetu kwa watu wote nitawaleta katika ufalme hata Jumapili nitaingia hapa nikiwa na ushuhuda ya yale umetenda wiki mzima wiki mzima kwa sababu nitakuwa nimehubiria wengi na kuwaleta katika ufalme in the mighty name of Jesus baba ninatangaza baraka juu ya watu wako na ninawatuma wakafanikiwe na kuzaa mazao na mazao ya kudumu Baba ukawaongezee neema ya maombi, neema ya neno, neema ya ushirika. Ikawawezeshe kufanya hii kazi yako kubwa na muhimu ya kuleta watu katika ufalme. Kwa sababu hiyo ndio kazi kubwa ile uliachia kanisa. Kazi kubwa ni kuhubiri. Kazi kubwa ni kufanya witnessing, kuwaleta watu katika ufalme. Baba wetu ni asanti. Tumekubali na tumefurahia kwa sababu ya kutunenea siku ya leo. In Jesus holy name I pray. Kama mnaamini pigia bwana makofi. Sema mimi ni baruzi ya bwana. Simuseme kama watu wanaamini. Salimia mtu mwambie mimi ni baruzi ya bwana. Yes, ninaakilisha ufalme wa binguni. Haleluya. Na baruzi sasa ni kumaanisha chochote kikionekana kikipatikana kuhusu uf, eh, ufalme we, wako wewe ndio unajulishwa wagonjwa wakikuja unawaponyesha haleluya wale watu wamepotea unawafungua macho hebu ni wasome scripture iko hapa nzuri sana go to isaia 42 verse 6 tuone kama ndio hiyo hii ni yako sasa hii ni yako sasa ile mumekubali sasa hii hii ni yenu Isaia 42 verse Aha very good I have called you in righteousness and I will hold your hand and I'll keep you and give you as a covenant to the people as a right to the gentiles say my amen Enda mbele Enda mbele Tuone to open the bright eyes to bring out prisoners from prison those who sit in darkness from the prison house to bring them out and i am the lord that is my name and my glory will not give to another nor my place to come to images hallelujah naona sasa sasa hiyo ni yenu 
Mwende mkawafungue watu macho. Wale wako korokoroni mnawatangazia uhuru. Wale wamefungiliwa mnawafungua. Amen. Nyamue agano la wokovu kwa matai kutoka leo. Nimekufanya agano la wokovu kwa mataifa. Nasikia? Wewe ni baruzi na wewe ni agano la wokovu kwa mataifa. Kwa wafungue macho wale hawaoni. Ukawaite watu katika ufalme. Kariga jina la Yesu. Naye Mungu anasema na mimi nitakuwa na wewe na nitakushikiria. What a wonderful promise. Ati nitakuwa na wewe na nitakushikiri. Ai, that's a wonderful promise. Mungu awabariki sana. Watendee mazuri.